ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളൊരു കിഡിലെ ചമ്മന്തിയുടെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഈ ചമ്മന്തി നമുക്കൊരു ആറ് മാസം വരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബില്ല് പ്രസ് ചെയ്താൽ എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാം അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു അര മുറി തേങ്ങയാണ് ചിരകി എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടി കൊടുക്കുക പിന്നെ പതിനഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ കറിവേപ്പിലാണ് അതിനായിട്ട് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന് വെക്കുന്നതിൻ്റെ രഹസ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചമ്മന്തി കുറേ കാലത്തിന് കേട് വരാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഉണക്കമുളകാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടൊരു പത്ത് ഉണക്കമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കൂടുതൽ ഇതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങയുടെ അളവ് കൂട്ടുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ കറിവേപ്പിലും മുളകും പിന്നെയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ കൂടുതലാക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് പിന്നെ ഇതിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പുളിയാണ് പുളി എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കുരുവും അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ടെടുക്കുക പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്താണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും കൂട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചട്ടി വെച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് നമ്മളുടെ തേങ്ങ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്ന രീതിയിലേക്കുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ മാത്രം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ലേശം വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഈ തേങ്ങ ഒരു അഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വെളിച്ചെണ്ണ കൂട കൂടാൻ പാട് പാടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ കൂടുതലാകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ചമ്മന്തി പെട്ടെന്ന് കേട് വരും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഒട്ടും പാടില്ല ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ ചമ്മന്തി കിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കറിവേപ്പില ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ചമ്മന്തി ഒരുപാട് ദീർഘകാലം സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഇത്രയും ചമ്മന്തിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് ചമ്മന്തിയായി കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പൊടിച്ച് കിട്ടുന്ന രീതിയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക അല്ലാണ്ട് അടിപിടിക്കരുത് പുളിയുടെ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ കുരു പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ അല്ലി അതിന് മുകളിലുള്ള അല്ലി തോട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് എടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചമ്മന്തി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പൊടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഉള്ളതായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാനാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് ഇത് നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ ചമ്മന്തി നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളിത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചെടുത്ത് ലേശം ഒന്ന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിന് സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആറ് മാസം വരെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഈ ചമ്മന്തി ഇഷ്ടമാവും അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താ